Esta es la primera temporada de American Horror Story donde no aparecen ni Sarah Paulson ni Evan Peters quienes han estado en esta serie desde Murder House la primera temporada. Por lo tanto, se podría decir que a partir de American Horror Story 1984 se rompe esta racha. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y también seguirme en todas mis redes sociales, en especial Instagram, porque todo este mes de noviembre he estado regalando tarjetas de Netflix. En este video les contaremos algunas curiosidades de American Horror Story 1984. John Carol Lynch y es todo un experto interpretando a un asesino en serie. Por si no lo recuerdan, este actor apareció en otras temporadas de American Horror Story donde interpretó a Twisty el payaso en Freak Show y Cold, a John Wayne Gacy en Hotel y ahora a Mr. Jingles en 1984. Esta es la segunda serie slasher creada por Ryan Murphy. En el 2015 lanzó Scream Queens, la cual también estaba protagonizada por Emma Roberts y Billy Lord. Cabe mencionar que la segunda temporada de Scream Queens originalmente iba a estar ambientada en un campamento de verano, pero luego de que se anunciara el estreno de la serie Jet of Summer, el creador se vio obligado a cambiar la ubicación de la trama hacia un hospital. Por lo tanto, 1984 está inspirada en la idea original de la segunda temporada de Scream Queens. El campamento Redwood en realidad no existe, pero si luego de ver esta serie les dieron ganas de visitar este lugar, les cuento que pueden hacerlo. El rodaje se lleva a cabo en el parque Franklin Canyon, el cual está ubicado en California. Misteriosamente en California existen dos campamentos que llevan el mismo nombre, Camp Redwood. El primero está en Oakhurst, donde en realidad pueden ir a acampar, y el segundo era un puesto militar que fue creado en 1862 para controlar la relación tan tensa que había entre los nativos americanos y los colonos. Los openings de American Horror Story siempre tienen cosas muy interesantes que no podemos pasar por alto y 1984 no fue la excepción. El resultado fue un gran tributo a los 80s, pero la historia de cómo realizaron este opening es aún más interesante. Luego de que anunciaron el nombre de la novena temporada, Cory Vega, un gran seguidor de la serie, creó una intro que publicó en Twitter. A Ryan Murphy le gustó tanto su idea que no dudó en contactarlo para que colaborara realizando el opening oficial de 1984, el cual estaría basado en su concepto. Richard Ramírez en la vida real fue un asesino serial al que se le conoció como el acosador nocturno y que causó pánico en California entre los años 1984 y 1985. Así como lo vemos en la serie, Richard era un adorador de Satanás que llevaba esta marca en su mano y en la escena del crimen siempre dejaba signos satánicos. De hecho, la manera en la que lo arrestan en la serie es muy parecido a cómo lo detuvieron en la vida real. Y es que su rostro ocupaba todas las primeras planas de los periódicos, así que los locales al notarlo lo golpearon y estuvieron a punto de lincharlo hasta que intervino la policía. Esta es la segunda vez que el acosador nocturno aparece en American Horror Story. La primera vez fue en hotel y fue interpretado por Anthony Ridivar, mientras que en 1984 es interpretado por Zack Pilla. Lo que resulta curioso es que todas las temporadas de American Horror Story siempre se conectan de alguna manera y aquí nos muestran que el alma de Richard no ha podido salir del campamento desde finales de los 80s. Mientras que en hotel, Richard asistió como fantasma a la reunión de James March, el primer dueño del Hotel Cortés, que se llevó a cabo en el 2015. Por lo tanto, o la historia de la serie se contradice un poco o tal vez se sale en otra línea del tiempo. En el primer capítulo nos cuentan que Xavier y Montana se conocieron en el tráfico cuando ella lo chocó por detrás. Este parece un guiño a Apocalypse, la temporada pasada de esta serie, cuando Mallory, el personaje interpretado por Billy Lore, atropelló a Michael Landon, el personaje interpretado por Cody Fern, para evitar el fin del mundo. Al igual que su personaje, Gus Kenworthy también es un atleta olímpico y aunque a Chet lo descalificaron, Gus compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 y 2018. Y tal vez por esa razón, su personaje se molesta un poco cuando los demás hablan mal de los atletas. En el segundo episodio conocemos un poco más del pasado de Brooke, donde nos cuentan que estuvo a punto de casarse, pero su novio justo en el altar se quita la vida dejándola bañada en sangre. Esta escena nos recuerda a Scream Queens, donde Chanel Overlin, el personaje que también es interpretada por Emma Roberts, corre con la misma mala suerte. Esta novena temporada es un homenaje a las populares películas de terror slasher de los años 70s y 80s. Por ejemplo, Viernes 13 es la película a la que más referencia le hacen en esta temporada. Empezando por la tipografía, ambas historias transcurren en un campamento de verano, 
Cuando los guías llegan al campamento se encuentran con el encargado que está cortando leña. Luego, el nombre de Jonas Shibur parece un anagrama del nombre de Jason Borges, el asesino de estas películas. Y también comparten la misma historia de la mujer que trabaja en el campamento y que pierde a su hijo cuando este se ahoga en el lago, culpa a los guías y decide cobrar venganza por su propia mano. Además, cuando Mr. Jingles es arrastrado al fondo del lago por una criatura, es una evidente réplica del final de Viernes 13. A Halloween, porque al igual que Mr. Jingles, Michael Myers fue encerrado luego de cometer un crimen y escapa del psiquiátrico para continuar con lo que empezó durante una fuga masiva de internos. Hasta podría decirse que recrearon la escena. Luego, la escena del hombre en la gasolinera que les advierte a los chicos que no vayan al campamento Redwood es un guiño a una escena muy parecida que sucede en la masacre de Texas, igual con el hombre que atiende una estación de gasolina. En el tercer capítulo vemos a Donna intentando convencer a la encargada del instituto mental donde está internado Mr. Jingles para que la deje hablar con él, contándole que ella ha hecho hablar a criminales como Ted Bundy, John Wayne Gacy, William Bonin, Patrick Kearney y Robert Hansen. Todos estos hombres en realidad fueron asesinos seriales que tuvieron su periodo de actividad durante los años 70. A Ted Bundy solo se le comprobaron 30 víctimas, todas mujeres, a quienes atacaba cuando iban solas. John Wayne Gacy confesó haber acabado con la vida de 33 individuos, todos hombres, a quienes citaba con la promesa de una oferta de trabajo. William Bonin, conocido como el asesino de la autopista, declaró haber cometido 21 homicidios. Bonin era conductor de un camión y subía a su vehículo a adolescentes que pedían un aventón. Patrick Kearney, conocido como el asesino de la bolsa de basura, admitió 35 crímenes. Y al igual que Bonin, también recogía a sus víctimas en la carretera, solo que las ponía en una bolsa de basura, por eso su sobrenombre. Y a Robert Hansen, el panadero carnicero, se le conocieron más de 30 víctimas. En esta temporada también encontramos un guiño a los cazafantasmas. Luego de acabar con el policía, mientras finge estar poseída, Rey enfrenta a Montana y le pregunta por qué lo hizo, pero ella solo responde, no soy Montana, soy Zul, en tono de broma, para luego decir que en ese lugar podían ser dioses. En los cazafantasmas, esta es la misma frase que dice Donna cuando está poseída por Zul. El sexto capítulo de esta temporada es muy especial porque marca el centésimo episodio de American Horror Story. De hecho, fue titulado como capítulo 100. Obviamente, algo como esto no podía pasar por alto, por lo que FX realizó una gran fiesta de disfraces donde los actores de temporadas pasadas como Angela Bassett, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Emma Roberts, entre otros muchos más, se reunieron para celebrarlo. Aunque el gran ausente fue Jessica Lange. En el sexto episodio nos enteramos que Margaret se convirtió en una magnate de bienes y raíces, pero no se alejó mucho de su verdadera esencia, pues las peculiares propiedades que adquiere las convierte en atracciones turísticas por su turbio pasado. En su cartera de propiedades se encuentra la hacienda de John Wayne Casey, de quien ya les conté hace un momento, la mansión Briarcliff, la misma institución mental que vimos en American Horror Story Asylum, la Casa Winchester, famosa por sus historias de fantasmas y particular arquitectura, pues cuenta con más de 500 cuartos y 6 cocinas, pero sobre todo puertas y escaleras que no van a ningún lado. Y el Rancho Span, donde vivió la familia Manson. Por extraño que esto suene, la casa de Benjamin, que está ubicada en Alaska, es la misma de Kit de Asylum. Y sí, suena muy loco porque la segunda temporada se sitúa en Massachusetts. Probablemente esta no sea una conexión y simplemente utilizaron el mismo set, pero la verdad que con esta serie las coincidencias no existen. Kaya Gugu es una de las bandas que se presentaría en el Festival de Música del Campamento Redwood de 1989. Lo extraño es que en la vida real esta banda se separó en 1986 y no se volvieron a reunir hasta el 2004 solo para un programa de PH1. La historia de Bruce, el hombre que persigue a sus víctimas hasta cazarlas, parece un guiño a la película de 1986, el asesino de la carretera, ya que las historias son básicamente las mismas. En uno de los puntos anteriores, les mencioné que Margaret era la propietaria de Briarcliff, por lo que de esta manera nos demuestran que 1984 está conectada con Asylum. Recordemos que a su vez Asylum estaba conectada con Freak Show por Pepper y Mary Eunice y Cole por Lana Winters. Freak Show con Roanoke por Danny Mott y Lana Winters. Roanoke con Coven por Scatach, la suprema original. Cole con Freak Show por Twisty, Hotel con 1984 por Richard Ramírez y también con Coven por Queenie y Murder House por Billy Dean. Obviamente Apocalypse es una temporada conectada directamente con Coven, por lo tanto de esta manera comprobamos que todas las temporadas de American Horror Story están conectadas y son parte de un mismo universo. Otra extraña referencia es que al final el lugar donde trabaja Donna se llama Hospital Hathorne. 
un nombre que les debe sonar muy familiar porque en Apocalypse hay un lugar llamado la Escuela Hawthorne para hombres jóvenes excepcionales que tuvo mucha relevancia la temporada pasada porque era una escuela y un refugio para los brujos. Lo más raro de todo es que ambos lugares se encuentran en California. Aunque no conocimos la historia de fondo de todos los personajes, la mayoría de las almas que se quedaron atrapadas en el campamento Redwood cometieron algunos crímenes. Por ejemplo, Roy acabó con la vida de un chico de su universidad, Montana, por tener intenciones de aniquilar a Brooke y ni qué decir de los asesinos seriales, pues Richard Ramírez tuvo varias víctimas, al igual que Mr. Jingles, Lavinia y Margaret. Así que podría decirse que este lugar viene siendo el purgatorio, donde las almas van para purificarse de todo lo malo que hicieron en vida y posteriormente puedan ascender al cielo. Si aman American Horror Story y están preocupados por el destino de esta serie luego de nueve temporadas, pueden relajarse un poco porque la décima temporada es un hecho y es que está confirmadísima. Ryan Murphy contó que está planeando reunir a todos los actores icónicos de esta serie en caso de que la décima sea la última. Sin embargo, también declaró algo que nos llena de emoción y es que dijo que ha tenido conversaciones con FX para alargar esta serie otras 10 temporadas más y que así sean unas 20 en total. Y a pesar de que aún no es un hecho, las cartas están sobre la mesa. Compártanme qué les pareció esta temporada y de qué creen que se trate la décima. Por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.